নমস্কার ফ্রান্স জাতির পর্দায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি রয়েছি গ্রেসি चेयरमैन ভবন কর্মচারীরাও পাবে 
ফায়ার সার্ভিস ফায়ারম্যান ও ড্রাইভারের মাপ নেওয়া হয়েছে এখন জেআরবিটির মতো ইন্টারভিউ বোর্ড লেখা ও মৌখিক পরীক্ষা হবে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রস্তাব ওজন শিক্ষা দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে সেগুলো অধিক রাত হয়ে যাওয়ার কারণে গতকাল সাংবাদিক বৈঠকে আমরা বিজিত হতে পারিনি তাই আজকে সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে আমরা অবগত করতে চাইছি যে সিদ্ধান্তগুলো তার মধ্যে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট প্রপোজাল ফর ফিলিং আপ অফ হান্ড্রেড টিইএস ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস গ্রুপ ফাইভ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড হান্ড্রেড নাম টিইএস ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস গ্রুপ বি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইন দ্য ব্রাঞ্চ অফ সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ এ এবং একশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বি সিভিল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আপনারা জানেন যে গত কিছুদিন আগেও সিমিলার নাম্বার অফ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স একশো এবং একশো দুশো টিপিএসসির রিক্রুটমেন্টের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে নাম্বার সেটা হচ্ছে সিক্সটিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ফর ফিলিং আপ অফ দ্য পোস্ট অফ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স গ্রুপ চল্লিশ পয়সা রেটে পার কেজি সেখানে ধান ক্রয় করা হবে টোটাল কতটুকু ধান ক্রয় করা হবে পঁয়ত্রিশ হাজার এমটি পঁয়ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন ধান সেখানে ক্রয় করা হবে তো এই যে একটা উদ্যমী সিদ্ধান্ত গরিব কৃষকদের মানুষের জন্য এটা আমরা যেটা কথা দিয়েছিলাম বিগত দিনে আমরা রক্ষা করেছি এবং এবারও রাজ্য সরকারের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত যেখানে টোটাল পঁয়ত্রিশ হাজার এমপি ধান ক্রয় করা হবে এবং এই কিছুদিনের মধ্যে সেটা শুরু হবে আমাদের এই সিজনে ডিসেম্বর মাসে সারা রাজ্যে বিভিন্ন সেন্টারগুলোতে আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃষিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সাংবাদিক বন্ধুরা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাজ্য সরকারের যারা কর্মচারী রয়েছেন গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি ক্যাটাগরিতে তারা বহির রাজ্যে এতদিন আমরা কি দেখতাম যে তাদেরকে রেফার নিয়ে যেতে পারে ট্রিটমেন্টের জন্য যে হাসপাতালগুলো এনলিস্টেড রয়েছে রাজ্য সরকার এখন তাদেরকে রেফার না নিয়ে গেলেও চলবে তারা যদি বাইরে ট্রিটমেন্ট করাতে যান তারা এবং তাদের পরিবারের যারা সদস্যরা রয়েছেন ছেলে মেয়ে স্ত্রী তারা বাইরে গেলে রিএম্বার্সমেন্টের জন্য তারা এলিজিবেল হবে অর্থাৎ বাইরে গিয়ে যে চিকিৎসা পরিষেবা তারা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকারের অনুমোদিত হাসপাতালগুলো থেকে এসে তারা যদি বিল জমা করে সেই রিএম্বার্সমেন্ট বিল তারা সেটা পাবে তাছাড়া সরকারি কাজে যদি কেউ বাইরে থাকে গিয়ে অসুস্থতা বোধ করে এবং তারা যদি সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে তখনও তারা এলিজিবেল হবে ওই রিএম্বার্সমেন্ট পাওয়ার জন্য গুয়াহাটি কলকাতা এবং দিল্লিতে যারা রয়েছে আপনারা জানেন রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা সেখানে ত্রিপুরা ভবনে কাজ করে ওই ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারীরা গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি যারা রয়েছে তারাও ওই ক্যাটাগরিতে আসবে যে রিএম্বার্সমেন্ট ফ্যাসিলিটি আর গ্রুপ সি গ্রুপ বি তাদের একটা মেডিকেল অ্যালাউন্স তাদেরকে প্রদান করা হয় সুতরাং রাজ্যের কর্মচারীদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গতকালের ক্যাবিনেট বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গ্রুপ এ গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি গ্রুপ ডি কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাদের অর্থনৈতিক কথা বিবেচনা করে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা জানেন যে ফায়ার সার্ভিসে 
फिजिकल टेस्ट सम्पन्न कर लोकनियोग गतकाल कैबिनेट मंजूरी प्रदान कर कंडक्ट अफ रिटर्न टेस्ट एंड पार्सनल इंटरव्यू फर द पोस्ट अफ फायरमैन एंड ड्राइवर बंट रिक्रुटमेंट बोर्ड अफ त्रिपुरा जी आर पीटी एज पर निव रिक्रुटमेंट पलिसी अफ द स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट अधीन जो फायर सार्विस दफ्तर रही है गत कैक दिन आगे फिजिकल टेस्ट सम्पन्न दफ्तर एवं कैबिनेट गतकाल मर्मे सिद्धान ग्रहण कर राज्य सरकार स्वच्छ नियोग ट्रांसपैरेंट वे दफ्तर नियोग हिसाब बोर्ड जे आर टी टाइप एक बोर्ड से गठन कर रिटेन टेस्टर बोर्ड गठन बोर्ड मध्य प्रफेसर देवव्रत रसिसटैंट प्रफेसर चेयरमैन श्री सुब्रत सहार डेपुटी कलेक्टर एंड मेजिस्ट्रेट मेम्बर श्री असीम विश्वास स्टेशन अफिसर फायर सार्विस मेम्बर श्री नेपाल भूमि स्टेशन अफिसर आगरतला फायर स्टेशन वेस्ट त्रिपुरा मेम्बर चार जन कमिटी एक जे आर पी टी टाइप जे आर पी टी अपना बोर्ड बोर्ड कमिटी रही है ठीक एम चार जन एक कमिटी कन्स्टिट्यूट कर कमिटी तर पचाशी जो नम्बर ये पचाशी नम्बर एक्साम ग्रहण करवर्ती समय पंद्रह नम्बर ऊपर फिजिकल <coughs> कैबिनेटे गतकाल जो सिद्धान गुरुपूर्ण सिद्धान प्रपोजल फर सेटिंग टेक्नो इंडिया इूनिवार्सिटी इन त्रिपुरा अंडार एडुकेशन हायर डिपार्टमेंट हायर एडुकेशन दफ्तर टेक्नो इंडिया अपना जान ये उच्च शिक्षार जगते एक नाम सुनम संगे क्या चले हायर एडुकेशन दफ्तर गतकाल कैबिनेट अनुमोदन दिए टेक्नो इंडिया ग्रुप तूनिवार्सिटी पथ चला शुरू कर क्लस कर सायस टेक्नोलॉजी मेडिसिन मैनेजमेंट डेंटाल सायस नार्सिंग सायस पैरामेडिकल सायस एडुकेशन जार्नलिजम एंड मास कम्युनिकेशन ल कमार्स हस्पिटालिटी एंड टूरिजम स्टाडिज बोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स एंड फार्मेसि एग्रिकलचार एंड वेटनरि सायस फाइन आर्ट्स पार्फर्मिंग आर्ट्स एंड डिजाइन आयुष योगा भोकेशनल प्रोग्राम एम विभिन्न कैटागर सबजेक्टर ऊपर यूनिवार्सिटी तरा सार्टिफिट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री एम फिल पीएचडी पोस्ट डक्टर डिग्री एंड अदार हायर एडेमिक स्टाडिज ए त्रिपुरा सेंट्रल इनिटी रही है एम बी इूनिवार्सिटी रही है इफा इूनिवार्सिटी रही है ये टेक्नो इंडिया इूनिवार्सिटी जरा अलरेडी आगरतला सन्निकटे तर कैम्पास रही है ता तर इूनिवार्सिटी तैरी कर से मर्मे राज्य हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट गतकाल से सिद्धान ग्रहण करट बैठक मध्यम एवं ये कोर्सगुल रही है से कोर्सगुल इूनिवार्सिटर माध्यम पठन पाठन तुरू हो जो तरा जा शुरू कर बाक 
বাকি যে কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে সেই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যের যারা একটা বিশাল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা যারা ইউনিভার্সিটিতে স্টাডিজ জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হয় আজকে সেই জিনিসটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে আমাদের রাজ্যের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার জগতে একটা বিশাল ভূমিকা সেখানে প্রশংসা তারা করিয়েছে সেই মর্মে নজর রেখে রাজ্য সরকার গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠকে হায়ার এডুকেশন দপ্তরের আনিত এই যে প্রস্তাব সেটাকে গ্রহণ করেছে এবং ক্যাবিনেট সেটাকে পাস দিয়েছে যাতে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ তাদের এই রাজ্যে আমাদের তাদের ইউনিভার্সিটির যে যাত্রা সেটা শুরু করে এবং যে বিষয়গুলোর উপর তারা পঠন পাঠন করাবে সে বিষয়গুলো আমরা আপনাদেরকে সেখানে উল্লেখ করলাম चिकित्सा समस्त कि सरकार गठित हार पर साले দুবার বছরে ক্রয় করা হয়েছে টু টাইমস সতেরো টাকা পঞ্চাশ সতেরো টাকা পঞ্চাশ প্রথম বছর দ্যাট ইস টু থাউজেন্ড এইটিন টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টি আঠারো টাকা পনেরো করে কুড়ি একুশ আঠারো টাকা আটষট্টি পয়সা করে একুশ বাইশ উনিশ টাকা চল্লিশ করে এবং আমাদের এইবার বাইশ তেইশ সেটা কুড়ি টাকা চল্লিশ পয়সা করে আপনার ইন টার্মস অফ কোয়ান্টাম যদি আমরা এমটিতে হিসাব করি তবে আঠারো উনিশে দশ হাজার চারশো পাঁচ এমটি আমাদের প্রথম সিজনে দ্বিতীয় সিজনে ষোলো হাজার আটশো সত্তর এমটি উনিশ কুড়িতে প্রথম সিজনে বারো হাজার আটশো একানব্বই এমটি দ্বিতীয় সিজনে আট হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন এমটি দু হাজার একুশ কুড়ি একুশে প্রথম সিজনে এগারো হাজার দুশো পঁয়ষট্টি এমটি দ্বিতীয় সিজনে বারো হাজার নশো পঁচাত্তর এমটি একুশ বাইশে প্রথম সিজনে আমাদের একত্রিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ এমটি এবং দ্বিতীয় সিজনে সেকেন্ড ক্রপে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই এমটি এবার পঁয়ত্রিশ হাজার এমটি সেখানে ধার্য মাত্রা রাখা হয়েছে কেনা হবে সেটা বাড়তে পারে এবং ইন টার্মস অফ টাকাতে মানে যদি আমি মনিটারি ইয়েতে আমি কনভার্ট করি সেটা राज्य कृषक बिरोधी दल तक सुनत शासक दल तदानीत कृषक सहायक मूल्य धान क्रय करते কে করবে কৃষকদেরকে বিভ্রান্ত করত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আঙুল তুলে দিত কিন্তু নিজস্ব সরকার থাকা সত্ত্বেও তারা কোনোদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করা কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তারা বরাবরের মতোই সেখানে আঙুল তুলত আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমরা সেটা প্রমাণ করেছি যে ইচ্ছা থাকতে হবে তবেই উপায় করা সম্ভব এবং যেটা আমি বললাম যে সতেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে পার কেজি শুরু হয়েছিল দু হাজার আঠারো সালে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর এবং আজকে এটা কুড়ি টাকা চল্লিশ পয়সা পার কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং টোটাল আমাদের এখন পর্যন্ত প্যাডি প্রকিউট টিল ডেট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান লাখ এমটি এক লক্ষ একত্রিশ হাজার লক্ষ মেট্রিক টন 
ধান এখন পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে আমি যদি এটাকে কনভার্ট করি টাকার দিকে তবে সেটা দাঁড়াবে দুই লক্ষ দুইশো তেতাল্লিশ দশমিক নিরানব্বই কোটি টাকা অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমি এবারকার সিজন পর্যন্ত রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে যারা ধান উৎপাদন করছে তাদের কাছ থেকে দুইশো তেতাল্লিশ দশমিক নিরানব্বই কোটি টাকা ধান ক্রয় করেছে এবং এফসি এর মাধ্যমে যেটা রাজ্যের গরিব কৃষক অংশের মানুষ যারা আমাদেরকে আমরা তাদেরকে অন্নদাতা বলি তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে স্বাবলম্বী করেছে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করেছে দুশো তেতাল্লিশ দশমিক নিরানব্বই কোটি টাকা রাজ্য সরকার কৃষকদেরকে প্রদান করেছে এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান লক্ষ মেট্রিক টন ধান এখন পর্যন্ত সেখানে ক্রয় করেছে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে এবারও সেটা আগামী এমপ্লয়িরা রয়েছে রিমবার্সমেন্ট অফ কস্ট অফ মেডিকেল এক্সপেন্সেস অফ পেনশনার্স অ্যান্ড স্পাউস রেফার্ড বাই দ্য স্ট্যান্ডিং মেডিকেল বোর্ড গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ফর ট্রিটমেন্ট আউটসাইড দ্য স্টেট ওয়ান্স ইন ফাইভ ইয়ার্স সাবজেক্ট টু সেলিং অফ রুপিস ফিফটি থাউজেন্ড আগে সেটা ছিল পনেরো হাজার যারা পেনশনার্সরা রয়েছে তারা পাঁচ বছরে পনেরো হাজার টাকা পেত এখন সেই টাকাটা পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হয়েছে সেটাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে আমাদের যারা যেটা আমি বললাম তার আগে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি যারা কর্মচারীরা রয়েছে তারা বাইরে ট্রিটমেন্টে গেলে যদি এনলিস্টেড সেই হসপিটাল গুলো হয় তারা রিমবার্সমেন্ট হবে দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর গ্রুপ এ অ্যান্ড গ্রুপ বি এমপ্লয়িজ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমাদের যারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারীরা রয়েছে তাদের যদি ক্যান্সার বা পেস মেকার কার্ডিও রিলেটেড যে ম্যাটার গুলো রয়েছে তার জন্য তারা রিমবার্সমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ক্যান্সার এবং পেস মেকার কার্ডিও এই সংক্রান্ত যদি ডিজিজ হয় সে রিমবার্সমেন্ট তারা পাবে ওই সাবজেক্ট টু যেটা রাজ্য সরকার অনুমোদিত হাসপাতালগুলো রয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা ডিপ্লোমা ঠিক এই দুশোর মতো করে আরো দুশো একশো গ্রুপ এ এবং একশো গ্রুপ বি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ফিলিং আপ এর জন্য গতকাল কেবিনেটে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আগেরকার দুশো এবং নতুন করে দুশো চারশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি মিলিয়ে সেখানে টিপিএসসি নিয়োগ করতে চলেছে এই চারশোর মধ্যে দুশো হবে ডিগ্রি এবং দুশো হবে ডিপ্লোমা যেটাকে গ্রুপ বি বলা হয় এবং ডিগ্রিটাকে বলা হয় গ্রুপ এ গতকাল কেবিনেটে আরো দুশো সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বেরিয়েছে আগের কাজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুশো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগ করা তার সঙ্গে অ্যাডেন্ডাম করে যোগ করে এই দুশোকেও সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে যাতে করে রাজ্যের যারা যুব সম্প্রদায় ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকাররা রয়েছেন যুবকরা রয়েছেন তাদের কর্মসংস্থানে আগামী দিনে এটা বিশাল সেখানে পথ রাজ্য সরকার খুলে দিয়েছে পিডাব্লিউডি দপ্তর খুলে দিয়েছে সেটা আমরা মনে করি দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড দেয়ার ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ ছেলে মেয়ে ওয়াইফ যারা রয়েছেন ফ্যামিলি মেম্বার্স মে অ্যাভেল ট্রিটমেন্ট ইন এনি এনলিস্টেড হসপিটাল আউটসাইড দ্য স্টেট অ্যাপ্রুভ বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট উইদাউট রেফারেল অফ দ্য স্ট্যান্ডিং মেডিকেল বোর্ড সাবজেক্ট টু কন্ডিশন দ্যাট এক্স পোস্টপ্যাক্ট টু অ্যাপ্রুভাল শ্যাল বি গিভেন অনলি ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি ফর অ্যাকিউট ইলনেস arising while the government servant is staying outside the state with station leave permission in such a case certificate stating the emergency status and icd diagnosis has to be obtained from the treating hospital if treatment is undertaken in any such hospital reimbursement would be on cghs state central government health services director rate she rate tara she reimbursement pay jabe rajya sarkare onumodito she hospital gulo pote hobe যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বরাবর আমরা সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে থেকে আমরা বলেছিলাম যে গরিব কৃষকরা যাতে ধান উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে তার জন্য আমরা রাজ্য সরকার যদি সরকারে প্রতিষ্ঠিত করি তবে এমএসপি রেটে কৃষকদের কাছ থেকে আমরা এফসি এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করব প্রকিউরমেন্ট করব এবং সরকারে গঠিত হওয়ার পর 
আমাদের দু সালে সতেরো টাকা পঞ্চাশ রেটে আমরা ধান ক্রয় করা শুরু করি আঠারো উনিশের পর বছরে দুবার রবি এবং খালিফ সিজন আঠারো উনিশে দুবার আমরা ক্রয় করি উনিশ কুড়িতে আমরা দুবার ক্রয় করি রেট আমরা বৃদ্ধি করি আঠারো টাকা পনেরো পয়সা যেটা ছিল সতেরো টাকা পঞ্চাশ পার কেজি সেটা হয়েছে আঠারো টাকা পনেরো পয়সা কুড়ি একুশে সে টাকাটা বৃদ্ধি হয়ে আঠারো টাকা আটষট্টি পয়সা পার কেজি একুশ বাইশে উনিশ টাকা চল্লিশ পয়সা পার কেজি এমএসপি এবং এবারে আমাদের ডিসেম্বর এই যে ডিসেম্বর মাস শুরু হয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তার সূচনা হলে আমাদের সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা চল্লিশ পয়সা রেটে পার কেজি রেটে ধান ক্রয় করবে সারা রাজ্যে বিভিন্ন মহকুমা সেন্টারগুলোতে এক নয় শূন্য পাঁচ নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি তারপরে বহন সুযোগ সুবিধা সবার সাথে আছে মোদির প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদির প্রশাসন এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন শুনেন সুখী নখুগি সামকাহাম নখুগি সুশাসন নাই 
প্রতি বছরের নেই এই বছর মেমার্স লক্ষ্মী ভান্ডারের উদ্যোগে বিশ্বকাপ ফুটবল কুইজের আয়োজন করা হয় শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে মেমার্স লক্ষ্মী ভান্ডারের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকাপ কুইজ লঘু প্রকাশ করা হয় এর এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমার্স লক্ষ্মী ভান্ডারের কর্ণধার সুজিত রায় সহ ও বিদেশ থেকে রাজ্য আসা খেলোয়াড় সহ অন্যান্যরা এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লক্ষ্মী ভান্ডারের কর্ণধার সুজিত রায় বলেন হোমাপ্লাইজ ডিস্ট্রিবিউটর মেসাস লক্ষ্মী ভান্ডার অন্যান্য বছরের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় করেছে আমরা বিগত দিনগুলিতে রাজ্যের খেলাধুলার বিভিন্ন পার্টে আমরা অংশগ্রহণ করি আমরা অলিম্পিক থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ কুইজে অনেকগুলো বিশ্বকাপ কুইজ করেছি আমরা অলিম্পিক কুইজ করেছি আজকে আমরা খুবই আনন্দিত আজকে এই লঘু প্রকাশ যেটা হয়েছে যেটা প্রশ্নের যে প্রশ্নপত্রের যে লঘু প্রকাশ হয়েছে এটা এই রাজ্যে আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করে তাছাড়া আমরা এটাকে প্রমোশন করার জন্য আগামী সোমবার কলকাতায় হবে এটার প্রমোশন এই বিশ্বকাপ কুইজে তারপরে কাতারে হবে বেলজিয়ামে হবে বাংলাদেশে হবে এটার প্রমোশন হবে আজকে আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের রাজ্যের তিনজন খেলোয়াড় স্বনামধন্য খেলোয়াড় এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রথমে সিনিয়র খেলোয়াড় মিল্টন ঘোষ মহোদয় উপস্থিত আছেন তাছাড়া রাজ্যের অন্যতম বনেদি ক্লাব এগিয়ে চলো ক্লাবের খেলতে এসছে দুই বিদেশি খেলোয়াড় একজন সুদূর নাইজেরিয়া থেকে এসছে একজন সুদূর মিশর থেকে এসছে ওনারাও আজকে এই বিশ্বকাপের যে উন্মাদনা আমরা শেয়ার করে নিলাম ওনাদের ওনাদের সঙ্গে এবং আমি ধন্যবাদ জানাই এগিয়ে চলো ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আজকে ওনারা ওনাদের কনভেনার দীপকবাবু ওনাদের নিয়ে এসছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে ওনাদেরকে সুস্বাগতম করছি আমাদের যে তিনটি প্রশ্ন থাকছে এই তিনটি প্রশ্ন আগামী পনেরো তারিখের মধ্যে নাম সহ মেসাজ লক্ষ্মী ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে এটা আমাদের এই সহজ তিনটি প্রশ্ন আমি আবারও বলছি দুই হাজার আঠারো বিশ্বকাপ ফুটবলে শেষ গোলটি কে করে দুই বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন বুট কার দখলে যাবে দুই হাজার বাইশ বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ হবে এই তিনটি সহজ প্রশ্ন থাকবে এই তিনটি সহজ প্রশ্ন আপনারা আমাদের থেকে এন্ট্রি ফর্ম নিতে পারেন বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে কেউ ডাউন করে এটা করতে পারবে আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রিয়ার প্ল্যানেট সহযোগিতা থাকছে পেস্টি হকিসের কোম্পানিগুলো থাকছে আপনারা আমি লক্ষ্মী ভাণ্ডারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা এই কদিন বিশ্বকাপ নিয়ে যে উন্মাদনা রাজ্য শুরু হয়েছে এই পার্বত্য ত্রিপুরাতে আমরাও এটা সামিল হচ্ছি থ্যাংক ইউ এটা আমাদের হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টই থাকবে একত্রে তিনটি ফার্স্ট প্রাইজ বাম্পার পুরস্কার থাকবে আমাদের গৃহস্থলী সামগ্রী মিক্সার গ্রাইন্ডার প্রেসার কুকার নন স্টিক প্যান দ্বিতীয় পুরস্কার থাকছে ইন্ডাকশান চোলা রাইস কুকার একসঙ্গে দুইটি তৃতীয় পুরস্কার এলপিজি গ্যাস স্টোভ এবং তিরিশটি সান্ত্বনা পুরস্কার থাকবে যেটা থাকে আমরা আগামী দিন এই এটার যে প্রশ্নপত্র দেওয়া আজ থেকেই শুরু হচ্ছে আমাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে সংগঠিত করে প্রদেশ যুব কংগ্রেস 
প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় পরে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবি করে কোষবদুল দাহ করে বিক্ষোভ মিছিলের অগ্রভাগে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি রাতুদাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেস সভাপতি রাতুদাস রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবি করে মুখুশ পড়া ভদ্রলোক মানিক সাহার নেতৃত্বে দুর্নীতি পাহাড় সমান উঁচু হচ্ছে আপনারা দেখেছেন মানিক সাহা চাকরি মেলার নাম করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি যাদেরকে দু সালে উচ্চ আদালত ওনাদের ডিগ্রি ভু বলে বলেছেন সেখানে সেই ভু ডিগ্রিদারিদের মানিক শাহ অফার লেটার দিচ্ছেন এবং যারা বৈধ ডিগ্রি নিয়ে বসে আছেন তাদেরকে বঞ্চিত করছেন একদিকে মানিক শাহ বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন প্রবঞ্চনা করছেন মানিক শাহ নেতৃত্বের রাজ্যের বেকাররা হতাশাগ্রস্ত আরেক দিকে রাজ্যের মানিক শাহার নেতৃত্বে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অবনীতির অবনীতির দিকে যাচ্ছে প্রতিদিন এই রাজ্যের গণতন্ত্র ধর্ষিত হচ্ছে প্রতিদিন এই রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে মানিক শাহার নেতৃত্বে বিরোধীদের উপর আক্রমণ বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে আপনারা দেখেছেন গতকাল মানিক শাহার চেলা চামুন দ্বারা বিরোধী দল সিপিএম দলের এক কর্মীকে খুন করেছে আমরা আজ যুব কংগ্রেস মানিক শাহকে বার্তা দিতে চাই আজ বিক্ষোভ র্যালি করে মানিক শাহর কুশ পুতলিকা দাহ করে আমরা বার্তা দিতে চাই এই রাজ্যের গণতন্ত্রকে হত্যা করতে আমরা দেব না এই রাজ্যের গণতন্ত্র আমরা পুনরুদ্ধার করার জন্য যুব কংগ্রেস ময়দানে থাকবে এবং আগামী দিন সব দলের দলমতির বিশেষে সব যুবককে নিয়ে মানিক শাহার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে যাচ্ছি এবং আমরা আজ মানিক শাহার পদত্যাগ দাবি করে আজকে বিক্ষোভ মিছিল করে ওনার পুষ্পতলেখা দাহ করছি তৎসঙ্গে যে খুন হয়ে নিহত হয়েছেন পরিবার সেই পরিবারের আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনার পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে জানাচ্ছি ধন্যবাদ যোজনা পাইতে নার ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন 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 মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি সসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা তিন লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন सरकार प्रशासन सवार दबी पूरी घर सुशासन घर सुशासन পশ্চিম মহিলা থানার ওসি 
এই দিনের বৈঠকে রাজধানী আগরতলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি করার সময় যাতে পুলিশের পরামর্শ নেন তার কাছ থেকে নিয়ে নেন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা পাশাপাশি আগামী দু হাজার তেইশ বিধানসভা নির্বাচনে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সংসদ যাতে না ঘটে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে তার জন্য এই বৈঠক করা হয় রিপোর্ট যাবে এটা ওনাদের বলা হয়েছে আমরা দিচ্ছি বাট এটা হচ্ছে লয়ের পার্ট অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ এ সিটিজেন অফ দিস সিটি আমরা সবাই সিটিতে থাকছি সবাই সিটিজেন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে এখানে যা কোনো কারো কেউ আহত না হয় কোনো রকমের কোনো এরকম ইনসিডেন্ট না হয় যেটাতে আমরা নিজেরা দেখে নিজেরাই লজ্জা করি যে এটা আমাদের এরিয়াতে হয়েছে তো এটা নিয়ে এখন সবাইদের খুব ভালো কপরেশন পাচ্ছি লাস্ট আম মানে এই যে আমরা টু থ্রি মান্থস থেকে দেখছি এরকম কোনো অ্যাটলিস্ট মানে ঠাকুর ইচ্ছায় কোনো ইনসিডেন্ট এই সাদের সাব ডিভিশন হয়নি এটা যেন ধরে রাখতে পারি কেন কি আগামী দিনে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিটা আরও মানে মানে বেশি হবে মুভমেন্ট বেশি হবে অ্যাগ্রেশনটাও একটু বাড়বে তো ছোটো ছোটো স্ট্রে ইনসিডেন্ট ঠিক আছে এটাও আমরা চেষ্টা করবো ওটা একদম জিরোতে আনতে কিন্তু কোনো মেজার এরকম ইনসিডেন্ট না হোক যেটাতে কোনোই মানুষ এভরি ওয়ার্কার এভরি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার এভরি পুলিশম্যান ইজ অলসো সিটিজেন অফ দ্য স্টেট সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড সিটিজেন অফ দ্য সিটি এখানে আমার যে ডিকশন যাক এটা কারো যেন কোনো আহত না হয় এটা আমাদের থ্রু হোক কোথায় নিজেদের মধ্যে হোক কোনো ক্রিমিনালের থ্রু এটা নিয়েই মেন আলোচনা তাছাড়া আমরা ওনাদের থেকে জানতে চাইছি যে আমাদের থেকে কিছু করার থাকলে পুলিশের থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার রিলেটেড কিছু যদি ওদের পয়েন্ট ইয়ে থাকে সব সবাই সব পার্টি থেকে পয়েন্ট ইউ নিচ্ছি আর আমাদের তো বেসিক্যালি এটাই আছে যে ওনাদের সহযোগিতা করে কোনোভাবে পিসফুল ইলেকশন যেন করতে পারি যেন এখানে কোনো ভায়োলেন্স পোস্ট ইলেকশন প্রি ইলেকশন না হয় তো এটা এভরি উইক হচ্ছে এটা আজকে থার্ড মিটিং ছিল এটা খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা আপনারা দেখছেন যে সাদা সাব ডিভিশনে মানে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট নোট হচ্ছে না যেখানে কোনো মেজার ভায়োলেন্স হোক আশা করি এই কোয়ার্ডিনেশনটা যে পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমরা এই সাব ডিভিশন পুলিশের সঙ্গে মেনটেন করে রাখছি এটা আগামী দিনও মেনটেন করে রাখতে পারি যেন একটা সুস্থ পরিবেশে ইলেকশানটা আগামী করানো যায় প্রতিটা পলিটিক্যাল পার্টি কি জয়েন করছে এই মিটিং আমরা তো সব পলিটিক্যাল পার্টিকে পাঠাচ্ছি মোটামুটি যে মেজার সব তো পলিটিক্যাল পার্টি আছে মেজার ইন দ্য সেন্সকে আমি ভোট পার্সেন্টেজ হিসাবে বলছি ওরা সবাই অ্যাটেন্ড করছে প্রত্যেক পার্টি থেকে ওরা তো বিজি আছে নিজেদের কাছে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠায় তো ওখানে অ্যাটেন্ডেন্স ভালো হয়েছে আজকে যেরকম টোটাল আমাদের কাছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সব মেজার পলিটিক্যাল পার্টি থেকে দুজন করে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছে এর মধ্যে মেজার মানে যাই আমাদের স্টেটের হিসাবে যে মেজার আছে সবাই করছে আর আমরা আরও চেষ্টা করছি আমরা তো সবাইকে চিঠি দিচ্ছি যে এটা অ্যাটেন্ডেন্সটা আরও ভালো এটা যেহেতু থার্ড হচ্ছে আর এটা একটা মানে হয়তো আর এক দু মিটিংয়ের মধ্যে আরও বেশি অ্যাটেন্ডেন্স হবে তো এর মধ্যে মেজার ইন দ্য সেন্সকে আমরা মাইনারকেও বাদ দিচ্ছি না আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টকেও ডাকবো যদি কেউ আসতে চায় তো আমরা লেটার সবাইকে পাঠাচ্ছি তো মূল ই হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টিও রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করতে হবে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করার জন্য ডিউরিং ইলেকশান এটা দায়িত্ব ওনাদেরও থাকবে এই দায়িত্বটা ওনাদের সঙ্গে এটাই আলোচনা করে ওনাদের সঙ্গে এটা হচ্ছে যে পুলিশ তো করছে পুলিশের সঙ্গে ওনাদেরও দায়িত্ব আছে যে ওনারা লিডার্সরা যেন ওদের বোঝায় যে এখানে এখন ভায়োলেন্সটা ওদের দরকার নেই ভায়োলেন্স আর যদি এরকম কোনো ইনসিডেন্ট যদি হয় তো আমরা ওনাদের বলেছি যে এরকম পারমিশন ছাড়া করলে আমরা কেস এসেছি আর ভায়োলেন্স হলে লিগাল অ্যাকশান খুবই স্ট্রং হবে আমরা একদম জিরো টলারেন্স রাখবো এখানে কোনো রকমের এনি ভায়োলেন্স মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ফোর্থকামিং যে ইলেকশন আসছে আগামী ইলেকশনের মধ্যে আমাদের এখানে যে ইনসিডেন্ট ফ্রি ইলেকশন করাতে পারি কোনো রকমের ভায়োলেন্স না হয় এটার জন্য আমরা একটা মানে টিমের মতন কাজ করতে যাচ্ছি ওনাদের আস্তে আস্তে ওদের ওনাদের বিশ্বাস আমরা জিতার চেষ্টা করছি আমরা আর আমরাও ওনাদের উপরে বিশ্বাস করতে পারি এরকম একটা পরিস্থিতি আসার চেষ্টা করছি যেখানে আমরা সবাই স্টেক হোল্ডার ইলেকশনের মধ্যে আপনারাও স্টেক হোল্ডার মিডিয়া পলিটিক্যাল পার্টি স্টেক হোল্ডার পাবলিক তো মেন স্টেক হোল্ডার আমরা অ্যাজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট আমরা তো স্টেক হোল্ডার আমরা চাইছি সবাই মিলে এই যে কোনো দিন ভায়োলেন্স না হয় 
কোনো যেন কারো ব্লাড না পড়ে এই চেষ্টা আমরা হঠাৎ করে আগুন দেখে মানে ধোঁয়া দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে আর কি ঘরের সামনে ইয়াদি ভিতরে আওয়া বলতেছে পুরো আওয়া বলতেছে রান্নাঘর একটা একটা আমার রান্নাঘরটা পুরা গেছে তিনটা ঘর আমার নাম প্রদীপ বনি এই এলাকার নাম মধ্যভারা কেমন ক্ষতি হতে পারে কেমন ওদের ঘরে কি জিনিসপত্র আছে তা তার করতে পারতাম না অনুমানিক ধরেন না চার পাঁচ লাখ টাকা তো বলবো আমার ভাড়াটিয়া ঘর মুহূর্তি কাজ করে আর ওনার ছেলে স্কুলে পড়ে না তারা বাড়িতে নেই তারা বর্ধমানে অভিষেক গেছে গা আর ছেলে গেছে স্কুলে কাজ করতে আছে ঘটনা মধ্যবারা চালতাতল নেয়ার চালতাতল এখানে প্রদীপ ভূমিক তাইনের বাসাতে আগুন লাগছে আগুন লাগছে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং টাইমে আমরা অফিসে টেলিফোন গেছে টেলিফোন যাওয়াতে আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুখ করছি আইয়া দেখি যে ঠিকই অনেকখানি আগুনে ক্রাস করে আসছে এটা এই লাগছে করলে যে একটা প্রদীপ জ্বালানো ছিল ওই প্রদীপের থেকেই আগুনটা লাগছে আনুমানিক কত টাকা ক্ষয়ক্ষতি এমন কিছু তো প্রায় অনুমানিক 5 লাখের মতো কিসের থেকে আগুন প্রদীপ ঠাকুর ঘর হলো বসত ঘর একটা লগে কিচেন রুম কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি পাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে জ্বালায় জ্বালায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষান কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন তখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন বদলেছে দিন বদলেছে হাওয়া প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন আজকে কল করুন ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ নম্বরে সবার মুখে একই বলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বলি পৌঁছে দিতে উন্নয়ন সবার ঘরে প্রশাসন 